Okay, guys. Hi. We are team Kadkamore back with a new video. I am going to talk about the positive feedbacks. I am going to talk about the positive feedbacks. I am going to talk about the positive feedbacks. I am going to talk about the uh, system of medicine agreed to get to the alternative system. The people who are attached to the science and attachment are not going to be able to do this. This system of medicine is not going to be able to do this. The system of medicine is not going to be able to so, we have a lot of people who are in the world. That's why we have a lot of system of medicine. Let it be homeopathy, Ayurveda, naturopathy, or even the allopathy. So, we have a system of medicine. That's why we have a lot of people who are in the world. This is the first time that we have a lot of uh, and then, uh, uh, everything is dependent on the modern medicine, modern system of medicine. Karim, every patient, Namada, Munilo, and Mirikin, every victim, most of them are uh, on down the symptoms of which Google either every day I diagnosis like Namada Munavaria. Apo, Namal, our Varia, modern counterparts. Vectamite are the ling Namka the Rikilum Namale a patient accepted in the real. Real. Some boy in the Namala and Nuruad Khan, Manditor any grade one fatty liver and the Varimapum Namala the Namada Rizi Lake, Marti Dikender Avisha the end. A Padine Kruthamite, Namala Sciensum Arnidina. Within the daily wear, it was the Samalipo and the practice like good the Ling and a modern idol, kiting developments, updates, and so Lana Lul Pertan or the Kennedy Palapurum, Namada Parea River Palamaran. A pain after a Pandake Namavi, the Laka, Ubio Sirina Corre, Prayogan, Kiting Lakin some say, I'm a prune. Some say, I was the name. Apo Adineke or Sumudia Rianulu Sramatel Arianum, Adinde, Pinilla, Science, and a Petia Rianum. I need scientifically number numbers as a little particular guiding light at the Tolam Bandhande. the guiding reasoning, logical reasoning was it explains we have to do this. 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 ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷവൈദ്യയുടെ അടുത്താണ് അതെ വള്ളൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു വിഷവൈദ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻമുറക്കാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി ജിമല അന്തർജനം ഇവിടെ തൃശ്ശൂര് വെങ്കടങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് റൂള്ളന്നൂർ മന അവിടെ ഇപ്പോഴും അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സാധാരണക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ വിഷത്തിനെ അധികം ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും വിഷവൈദ്യ എന്ന നിലയിലാണ് ഇവർ ഏറ്റവും ഫേമസ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ആ പഴമയുടെ അറിവ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ടി അവരായിട്ട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു പുറപ്പാടിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം ഉള്ളന്നൂർ മനയിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഉള്ളന്നൂർ മനയുടെ മുന്നിലാണ് ഉള്ളന്നൂർ മന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വിഷ ചികിത്സയുടെ ഈറ്റിലമായി വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന 
ഒരു സ്ഥലമാണ് സക്സാൽ വള്ളൂർ ശങ്കരൻ തിരുമേനിയുടെ മകളായ വിമല അന്തർജനം ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ മകനായ ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടും കൂടെയുണ്ട് ഇവരൊക്കെ മറ്റേ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് ബി എ എം എസ് ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും ഇവർ ആശ്വാസം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അധികമാണ് ഈ രോഗികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളും പെടും അങ്ങനെ കുറേ അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് കുറേ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കഥ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഉള്ളന്നൂർ മന നമുക്ക് പോയി നോക്കാം നമസ്കാരം അപ്പോ നമുക്ക് ശരിക്കും വളരെ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അമ്മയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാൻ അപ്പോ ഇപ്പൊ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ വീട്ടില് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിക്കൈകൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരൊന്നും അടുത്തില്ല അത്രയും ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും കാരണം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ അടുക്കള വൈദ്യം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടു വൈദ്യം എന്നൊക്കെ മുത്തശ്ശി വൈദ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലൊരു ഒരു സാഹ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകേണ്ട വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ മുറ്റത്ത് കിട്ടുന്ന ചെടികൾ വെച്ചും വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്കതിനെ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റാൻ ഉള്ള വഴികളുണ്ടായിരുന്നു സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അതൊന്നും ഒക്കെ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനെ പറ്റി രണ്ട് മൂന്ന് അസുഖങ്ങളെ പറ്റി ചോദിക്കാനാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തും ഒക്കെ ഒരു പനിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാം സാധാരണ വയറ് കേടുണ്ടോ നോക്കുക ആദ്യം ചുക്കോ കരിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് മോരി കാച്ചി കൊടുക്കുക പിന്നെ കുളിപ്പിക്കാതിരിക്കുക കുഞ്ഞിയ കുട്ടികളാന്ന് വെച്ചാൽ വെറും കരിഞ്ചീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ച് നെറുകയിട്ട് വെറുതെ ഊരിയ മതി അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ വയമ്പ് വയമ്പ് കൂത ചവച്ച് കൂത അങ്ങനെയൊക്കെ അതുപോലെ വയറിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക വയറ് ചൂടാക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ സാമാന്യം പനി കുറയും ആനാവശ കുറയും പിന്നെ ഇതേപോലെ മുത്തങ്ങ മോര് തിളപ്പിച്ച പാർപ്പട പോലില്ല മുത്തങ്ങ രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം ചുക്കവെള്ളം പോലെയൊക്കെ അത് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ സാധനം ബനീൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെ മാറും അതുപോലെ കരപ്പനാണ് അങ്ങനെ വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തെച്ചി പോവും വരട്ട് നാളികൾപ്പാലിൽ തെച്ചി പൂവ് അരച്ച് കഴിക്കും വറ്റിക്ക ആ വെളിച്ചെണ്ണ പരറ്റ വെളിച്ചെണ്ണ കൊടുക്കുക അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ ചുവന്ന തേച്ചി പൂവ് മോരിൽ ചാലിച്ച് പരറ്റി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ സാമാന്യം കരപ്പൻ കുറയാറ് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ പേടിച്ച് നിലവിളിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വയമ്പ് ബീനാറി ഇത് രണ്ടും അരച്ചിട്ട് ചെറു ചൂട് ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ച് അതിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് മൂക്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പേടിച്ച് നിലവിളി നിൽക്കും അതിന് കരുവേപ്പില ആദ്യ അയമോരുകം ചുക്ക ഇത് മൂന്നും വെറുതെ കുറച്ച് എടുത്ത് അങ്ങനെ അരച്ച് മോരിക്കാക്കി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ നിൽക്കും അല്ലാത്ത ശക്തിയായി ഉണ്ട് വെച്ചാല് മല മലർപൊടി പഞ്ചസാര ഇട്ട് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ നമ്മള് പുറത്തൊക്കെ പണ്ട് ചെരുപ്പൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതുപോലെ വട്ടച്ചോലയൊക്കെ പോലെ അപ്പൊ അതിനാണ് വെച്ചാല് ഈ കാല് നല്ലോണം പച്ചമഞ്ഞളും തുളസിടേരി ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കഴുകി അതന്നെ പരറ്റ അത് ഉത്സവം വാച്ചി തേപ്പിക്കുക പക്ഷെ അതിപ്പോ ഈ പച്ചമഞ്ഞള് ഇട്ടിട്ടാണ് വെച്ചാല് ഉപ്പും പച്ചമഞ്ഞളും ഈ പച്ചക്കറിയും പിന്നെ അതിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് 
നേരത്തോട് നേരം കൂടി വിട്ടിരിക്കുക എന്നാൽ അടിച്ച വിഷം കൂടി കുറയും തലവേദനയ്ക്ക് കഥം കൊണ്ടുള്ളതാന്ന് വെച്ചാല് അധികം കുടി കുറയ്ക്കുക നേരം വെച്ച് തലയ്ക്ക് തനം ഇതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ വല്ലാത്ത മൂക്കടുത്തും നീരർക്കും വൈകുന്നേരം അവണക്കണ്ണ അവണക്കണ്ണ ഒരു സ്പൂൺ അവണക്കണ്ണ മൂപ്പിച്ച് അതിൽ രാസനാദി കുടിയിട്ട് കുളമ്പാക്കി തല ഇടെ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തുടച്ചു കഴിയാം അപ്പം നല്ലോണം ഇറങ്ങി പോകും അതോടുകൂടി തലവേദന പറയും അതേപോലെ രാസനാദി പൊടി മുരിഞ്ഞയുടെ ഇലയുടെ നീരിൽ മൂരിൽ ഒക്കെ കുറുക്കിയിട്ട് ഞെറ്റിക്കിട്ട പെട്ടെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ കേട്ടത് ശ്രീമതി വിമല അന്തർജനം നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന അറിവുകളാണ് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സയൻറ്റിഫിക് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ഒരു അവസരമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതികളുമായിട്ട് ഇതിന് എത്രത്തോളം ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്ലാസ്സുകളിലെ പഠിച്ച സാമ്യമുണ്ട് ഓരോ പ്രയോഗങ്ങളും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മറ്റേ പനിയുടെ പർപ്പടകം അതെ മുസ്താ പർപ്പടകം എന്ന് പറഞ്ഞത് മുത്തങ്ങ പർപ്പടകം പോലും നമ്മൾ പനിയിൽ ഏറ്റവും അഗ്രിയോഷതയായിട്ട് നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അഗ്രിയാണ് അതേ പ്രയോഗം തന്നെ അവരും പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതുപോലെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രയോഗങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അഷ്ടാഹൃദയത്തിലെ ഏകദേശം അതേ ചികിത്സാ രീതികൾ തന്നെയാണ് ഈ മനയിലുള്ള ഇവര് അഷ്ടാഹൃദയം ബേസ് ചെയ്ത് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അതെ ഇപ്പോഴും ഇവർ അഷ്ടാഹൃദയത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന രീതികളായിട്ട് ക്ലാസ്സിക്കൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന രീതികളായിട്ട് എത്ര കണ്ട് ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഈ നാട്ടുവൈദ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ശാഖയിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ആലോചന ശരിക്കും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് നമ്മളെല്ലാ ആയുർവേദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി വിട്ടുതരാണ് പിന്നെ ഏതൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ആയാലും അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗിക്ക് അസുഖം ഭേദമാകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒത്തിരി അധികം പേർക്ക് ഇവരാൽ നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല ഫലമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെ അതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന തെളിവ് അപ്പോ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിപ്പോ ഒരു വിഷവൈദ്യയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശനോടോ അമ്മൂമ്മയോടോ നിങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള മുത്തശ്ശന്മാരോടും അമ്മൂമ്മമാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല പല പുതിയ അറിവുകളും പുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് പഴമയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അറിയാം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ന്യൂ ഇയറിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലൊരു പുതിയ ചലഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തരികയാണ് നമ്മളതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ദ ഓൾഡ് ഇസ് ഗോൾഡ് ചലഞ്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്നോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നോട്ട് തുടങ്ങാം അതായത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശനോടോ അമ്മൂമ്മയോടോ ഒക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് ഒരു പനി വന്നിരുന്നാൽ അവരെങ്ങനെയാണ് അതിനെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പനി തന്നെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മരുന്ന് വെച്ച് കിട്ടുന്ന പ്രയോഗമൊക്കെ അതെ പിന്നെ അതുപോലെ ചില നാടുകളിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക ചെടികളുണ്ട് ചില പ്രത്യേക പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ എണ്ണ കാച്ചുന്നത് അതെ അതെ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല കറികളും നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ വെച്ചിരുന്ന ചില പ്രത്യേക തരം കറികൾക്ക് പ്രത്യേക ഔഷധ ഗുണം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ പുതിയ അറിവും നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിറയ്ക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ പറ്റാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് ആ മുത്തശ്ശൻ അമ്മൂമ്മ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് നമുക്ക് അയച്ചു തരാം നമുക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടത് നമ്മുടെ മെയിലിലേക്കാണ് കടുക്കാമോര് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഈ മെയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു തരുന്നു ഒരു പുതിയ ചലഞ്ച് ദ ഓൾഡ് സ്കൂൾ ചലഞ്ച് ഓക്കെ ടീം കടുക്കാമോര് സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ